Bu videoda binom açılımının, açılımının, kombinasyon ve Pascal üçgeni ile olan ilişkisini biraz daha inceleyeceğiz. Öncelikle gelin bazı bilgilerin üzerinden geçelim. Elimizde x artı y üzeri 3 var. Evet, bu nispeten kolay bir örnek. Yapacağımız ilk şey, x artı y ifadesini 3 kere kendisiyle çarpmak. x artı y çarpı x artı y çarpı x artı y. Bu birinci x artı y. Bu ikinci. Ve bu da üçüncü x artı y. Şimdi de bu çarpımın sonucunda x çarpı y kareyi kaç farklı şekilde elde edebileceğimizi düşünelim. Ya da isterseniz buradaki üç parantezin ikisini seçtiğinizi ve bu parantezlerin size bir adet y verdiklerini hayal edin. Mesela birinci ve ikinci parantezi seçmiş olabiliriz ya da birinciyi ve üçüncüyü seçmiş olabiliriz ya da ikinci ve üçüncüyü seçmiş olabiliriz. Her durumda geriye kalan parantez bize bir x verir. Sonuç olarak da x çarpı y kare elde ederiz. Kısacası elimizde 3 parantez var ve bunlardan ikisini 2 iki tane y elde etmek için seçmemiz gerekiyor. Bu sebeple burada 3'ün ikili kombinasyonlarından bahsediyoruz. Aynen mesela 3 arkadaşınızdan hangilerinin arabanızdaki iki boş koltuğa oturacağına karar vereceğiniz bir kombinasyon problemi gibi. Buradaki de aynı şey. Bakın 3 tane arkadaşımız var ve bunlardan 2 tanesini seçmemiz gerekiyor. Seçtiğimiz iki kişi bize birer y verecek, geriye kalansa bir tane x. Şimdi de konuyu bir adım ileriye taşıyalım ve Pascal üçgeni ile olan ilişkisine bakalım. Pascal üçgeninde aynı terimi yani x çarpı y kareyi bulalım. İşte burada. Ben Pascal üçgeni ile çalışırken onu bir harita gibi düşünürüm ve bu terim de harita üzerindeki bir nokta olsun. Sizce bu noktaya kaç değişik şekilde ulaşabiliriz? Bir y kareyi x ile çarpabiliriz. Buradaki çizginin turuncu olmasının sebebi de bu. Turuncu çizgi x ile çarpmak demek. Ya da bir x, y'yi y ile çarpabiliriz. Mavi çizgi de y ile çarpmak demek. O halde x çarpı y kare elde etmenin iki tane doğrudan yolu var. Ama x, y'ye ulaşmanın 2 ve y kare elde etmenin de bir yolu olduğu için x, y kare elde etmenin toplam 2 artı 1, 3 farklı yolu olur. Aslında burada yaptığımız şey çok basit. Pascal üçgeninin bize anlatmaya çalıştığı şey, bu noktalardan her birine ulaşmak için bu parantezlerden ya 1x ya da 1y seçiyor olduğumuz. 1y seçmek durumunda olduğumuz. Az önce parantezlere numara vermiştik. Gelin aynı şeyi burada da yapalım. Bu birinci, bu ikinci, bu da üçüncü parantez. x, y kareye ulaşmak için 3 farklı yol olduğundan bahsetmiştik. Şimdi gelin bu yolları çizelim. Buradan başladık. Buraya uğradık. Ve buraya geldik. Bu yolda birinci parantezden 1x, bir ikinci parantezden 1y ve üçüncü parantezden de 1y aldık. Birinci yol ayrımında soldaki yolu, sonraki iki yol ayrımında ise sağdaki yolu seçtik. Soldaki yol x e, sağdaki yol ise y'ye çıkıyor. Evet, gerçekten bu kadar basit. Bu 3 parantezden 2y seçmenin yollarından bir tanesi bu. Tekrar ediyorum, 3y'den ikisini işte bu şekilde seçebilirsiniz. Peki ne dedik, ne diyorduk? Bu noktaya başka hangi yoldan ulaşabiliriz? Birinci parantezden 1y, ikinciden x ve üçüncüden y seçerek. Ya da birinciden y, ikinciden yine y ve üçüncüden de x seçebilirsiniz. Evet, tüm bu yöntemler aslında aynı soruyu çözmenin farklı yolları. Umarım bu video sayesinde Pascal üçgeni ile kombinasyon arasındaki ilişkiyi ve bu ikisinin binom açılımları konusunda bize nasıl yardımcı olduklarını daha iyi anladınız.